വിസ്ത യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഏഴ് മുപ്പത്തേഴും മുപ്പത്തെട്ടും വാക്യങ്ങൾ തിരുനാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റി നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിസ്തലിഗിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും നമുക്ക പരസ്പരം അഭിവാദ്യം പറഞ്ഞ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു നമസ്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലെ സാധ്യതയുടെ പേരാണ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒരു വിത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വിത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു താലന്തിൻ്റെ കഥയൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ചിലർ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആ പൊന്നാനയത്തെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും വേറെ ചിലർ അതിങ്ങനെ കുഴിച്ചു മൂടി ഒടുവിലെടുക്കേണ്ട നേരം വരുമ്പോൾ ഓട്ടക്കയോടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും എൻ്റെ ജീവിതവും ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും വിധിക്കപ്പെടും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ പൊന്നാണയം കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു ആ പൊന്നാണയം കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിൽ ആ വിത്ത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു വിത്തരുകൂടി നനവ് ഒരു പിടി മണ്ണ് സൂര്യ വെളിച്ചം ഇത് കൊയ്ത്താവേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച വിചാരം രണ്ട് തിരുവചനങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു പൊന്ന കേൾവിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യം ഉള്ളില്ല അതിനകത്ത് ഒരു പ്രകാശം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അടുത്തിരിക്കുന്നവരിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ദൈവരാജ്യമുണ്ട് കാണാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ ഈ സന്ധ്യ സസംഗുകൾ പരസ്പരം നമസ്തെ പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ദൈവാംശത്തെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുക എല്ലാവരും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ വായിച്ചൊരു കഥയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു മകൻ ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി ഗുരുവിനെ തപ്പി അവൻ്റെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം അലഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ഇതുവരെ അവൻ അവൻ്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു വയോധികനായ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഗുരുവിനെ കണ്ടില്ല ഇല്ല ഇനിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നീ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക നിൻ്റെ ഗുരു നിന്നെ തപ്പി അവിടെ വരും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗുരു എന്നെ തപ്പി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അയാളെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഗുരു നിന്നെ തപ്പി വരുമ്പോൾ അയാളുടെ കാലിൽ ഒറ്റ ചെരുപ്പേ ഉണ്ടാവും ആ ചെറിയ കഥയുടെ പേര് തന്നെ അതാണ് ഒറ്റ ചെരുപ്പിട്ട ഗുരു അങ്ങനെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ അലച്ചലുകൾക്ക് ശേഷം മധ്യവയസ്സിലുള്ള ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഇവൻ പുറപ്പെട്ടു പോയ നാൾ തൊട്ട് പിന്നെ അമ്മ ഇവന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക വൃത്തയാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മകൻ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ പാടത്തോ എവിടെ നിന്നിരുന്ന ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ചങ്ക് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ കാണാനായിട്ട് തെരുവിലേക്ക് ഓടി ഓടിപ്പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കല്ലി തട്ടി ഈ അമ്മയുടെ രണ്ട് ചെരുപ്പിലൊന്ന് തെറിച്ചു പോയി അതെടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അവനെ കാണാൻ അത്രയും വൈകുമെന്നോർത്തിട്ട് ആ ചെരുപ്പിനെ അതിൻ്റെ പാട്ടിന് വിട്ടിട്ട് 
ഈ വൃദ്ധസ്ത്രീ ഒറ്റ ചെരുപ്പിൽ മുടതി മുടതി അവൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി മകൻ അമ്മയെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു അമ്മയുടെ കാലിൽ ഒറ്റ ചെരുപ്പ് ഇത് ഒരു മുപ്പത് വർഷം ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം പിടുത്തം കിട്ടുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഏത് പ്രകാശമുള്ള വ്യക്തികളെക്കാളും പ്രകാശമുള്ളവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ശേഷിച്ചും ഈ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ രൂപത്തില്ല എന്നിട്ടും അവർ നമ്മളറിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒറ്റച്ചെരുപ്പിട്ട മുടങ്ങി നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നമ്മൾ പരിഹസിച്ചത് അത്ര അപ്പോൾ ഒരാളുടെ യേശു ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ഒപ്പമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യേശുവിനെ തപ്പി നിങ്ങൾ എങ്ങും പോകേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടങ്ങളെങ്കിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പുലരു തൊട്ട് അന്തി വരെ ഒരു വിശ്രമമില്ലാതെ പണി ചെയ്യുന്ന ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ജപമാലയൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് കൂനി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വയോധികനായൊരു മനുഷ്യൻ ദേവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയല്ല അതിനെ കാണണമെങ്കിലും കണ്ടെത്തണമെങ്കിലും ആദ്യം അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദേവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവണം ആ വട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഈ കാഴ്ച സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിചാരത്തിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ സംഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവരാജ്യം നമുക്കിടയിലെ ദൈവരാജ്യം ഈ ഒരു ഉള്ളിലെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഒരു റിട്രീ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ച് യേശു നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ധ്യാനമായിട്ടും സ്നേഹമായിട്ടും സഹനമായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ അത്താഴ സമയമാണ് അത്താഴത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നില്ല പവന് തപ്പി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം നാം പള്ളിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയവായി നിലവിളിക്കുക ചോദിച്ചു എന്തെന്ത് പറ്റി അപ്പം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഭാര്യ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ മുട്ടിമ്മൽ നിന്ന് അവളുടെ കാലെ തൊട്ടുകൊണ്ട് പറയും എൻ്റെ യേശുവായത് എന്നെ കണക്കൊരാളെ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ കണക്കൊരാളെ ഇപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുവ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മരപ്പണിക്കാരൻ കടപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയല്ല എങ്ങും പോകണ്ടെന്നേ ഒരു ഗുരുവിനെയും തപ്പി പോകണ്ട ഒരു ദൂരപ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പോകണ്ട ഒരു പുതിയ പുസ്തകവും വായിക്കണ്ട ഇത്തിരി കണ്ണുപൂട്ടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഈ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പിടുത്തം കിട്ടും അപ്പോൾ യേശു എന്തായിരുന്നു അത് നമുക്കും ആകാൻ പറ്റും ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വ്യത്യാസം ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് യേശു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയും ഞാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പാഠങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ എന്ത് പറയും നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നെ ഒരിക്കൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യേശു തന്നോട് തന്നെ ചേർത്ത് പറയുന്ന വചനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വചനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് കൂടാരത്തിരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നദിയൊഴുകും നോക്കണം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കപ്പൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശു പറയുന്നു താൻ നദിയ അത് കണക്ക് തന്നെ തൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നവർക്കും എന്താകാൻ പറ്റും നദിയാകാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കിന്ന് ആ ഒരു വിചാരം മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വിശ്വസിക്കുന്നവന് നദിയാകാൻ പറ്റും ഇതിനൊരിത്തിരി പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂമിയായ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടത് 
നദീ തടാകങ്ങൾ നദീകരകളില്ല നദിയോരങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നഗരത്തിന് മധ്യ കൂടി ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ യഹൂദരുടെ പുണ്യപുരിയായ പുണ്യപട്ടണമായ ജെറൂസലമിന് മധ്യ കൂടി നദി ഒഴുകണില്ല അതവർക്ക് വലിയ സങ്കടം കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നഗരത്തിന് മധ്യ കൂടി നദി ഒഴുകാത്തത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രകാശമുള്ള ചില മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നമ്മുടെ നഗരത്തിന് മധ്യ കൂടി നദി ഒഴുകണുണ്ട് പക്ഷെ ആ നദിയെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കാണാത്ത ആ നദിയെ അവർ ദൈവം എന്ന് പേരിട്ടു ശരിയല്ലേ ദൈവം നമ്മൾ ആ നദിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും എന്തുമാത്രം കോടി പദങ്ങളുണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എന്നിട്ടും ആ വാക്ക് തരുന്ന കണക്കൊരു ആശ്വാസം ആ വാക്ക് തരുന്ന കണക്കൊരു തണുപ്പ് ആ വാക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണക്കൊരു വിമലീകരണം തൽക്കാലം ലോകത്ത് വേറൊരു വാക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല ദൈവം അതുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ കുറേ അധികം സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ടായി വിശുദ്ധ നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി വശങ്ങളുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു കാണാത്ത നദിയാണ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നദിയെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്കിടയിൽ ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായി ആ ആചാരം കൂടാര തിരുനാളിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ചടങ്ങാണ് എന്താണത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സീലോഹി എന്ന് പറഞ്ഞ കുളത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് കുടം ജലം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രീകോവിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒഴുക്കി വിടും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മദ്ബഹ എന്ന് താഴോട്ട് ഒഴുക്കി വിടും കണ്ണ് നിറഞ്ഞും കയ്യിൽ മരച്ചില്ല എന്തിയും സ്തോത്രഗീതങ്ങളോട് കൂടിയുമാണ് വിശ്വാസി കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നത് ഈ ചടങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ ചേട്ടായി മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കട്ടെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഒഴുകിയ നദി ഭാവനയിലൂടെ മാത്രം ഒഴുകിയ നദി പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം മാത്രമായിരുന്ന നദി ഇനി ദൃശ്യരൂപം പ്രാപിക്കുക ദൈവം ഒരു അദൃശ്യ നദിയാണെങ്കിൽ യേശു ഒരു ദൃശ്യ നദിയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻവിസിബിൾ റിവർ വെറാസ് ജീസസ് ഈസ് ദ വിസിബിൾ റിവർ കാണാം കേൾക്കാം സ്പർശിക്കാം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ണുപൂട്ടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിടയിലൂടെ അവിടുത്തെ വസ്ത്രവിളം പോലെ എന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും തർക്കമുണ്ടോ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് പേര് എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യ ഞാൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറോളം പേര് യേശുവിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെന്ന് ആ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടിരിക്കുക പോലും അസാധ്യമാണ് ഇപ്പം കണ്ണുപൂട്ടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയിലൂടെ ഈ വസ്ത്രവിളും പോലെ തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സ്പർശിക്കാവുന്ന ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്താ യേശു ടാൻചബിൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുള്ള വരിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്ധ്യാധ്യാനത്തിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നദി ഒഴുകും വളരെയേറെ പച്ചപ്പുള്ളൊരു നാടാണ് നമ്മുടേത് ഇങ്ങനെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചെന്ന് ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആരോടും ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പുറത്ത് കാണുന്ന പച്ച തന്നെയാണ് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ അതിരുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിൻ്റെ അടയാളം എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേശത്ത് ഇത്രയും പച്ച ഉണ്ടായത് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുടെ കഥയായത് നാൽപ്പത് നദി പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്നു നാല് നദി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നു ഓരോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനിടയിലും ഒരു നദിയുണ്ട് ഒരു പുഴയുണ്ട് അതാണ് ഈ ദേശത്തെ 
ഇത്രയും പച്ച ഉള്ളതാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് നദിക്ക് ഈ ദേശത്ത് ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരുത്താമെങ്കിൽ ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് പേരാണ് ഈ മുന്നൂറ് പേരിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പേര് നദിയായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയൊരു ദേശത്തിനുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം അത് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ വലിയ സാധ്യത ഒന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുക ഒരാൾക്ക് നദിയാകാൻ പറ്റും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിടുന്ന പേര് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയുടെ പെൺകുഞ്ഞിന് പേരിടാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തി കൊടുത്ത പേര് നിളയെന്ന കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലാ നദി കിടപ്പുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ആ നദി ഒഴുകണില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ മണൽത്തിട്ട മാത്രമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ആ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ദേശങ്ങളിൽ വോൾഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദിയുടെ പേരാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ പേരാണ് അപ്പം എല്ലാ നാടുകളിലകത്തും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കൊക്കെ പേരിടുമ്പോൾ ഈ നദിയുടെ പേര് യമുനയിൽ നിന്നോ ഗംഗയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വപ്നമാണ് അയാൾ നദി പോലെ ജീവിക്കുക നദി പോലുള്ളൊരു നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമോ അത്ര ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ഈർപ്പം ഉണ്ടാകും ഒരു രണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആറ് നമുക്കറിയാവുന്ന ചങ്ങാതിമാരുടെ ആറ് ആറ് പേർക്ക് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ നഷ്ടമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓർക്കാൻ കാരണം മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്നേഹിത മരിച്ചു ഒരു ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു അവരാശുപത്രിയിൽ കോട്ടയത്ത് ആ ഡങ്കി ഫീവറിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്തായിരുന്നു അത് അമ്മ ഇങ്ങനെ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോയൊരാളെ അമ്മയുടെ വിവരം അറിയാനായിട്ട് വൈകുന്നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ കേട്ടു അയാൾ തന്നെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് അയാൾ കടന്നുപോയി നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പച്ചയായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവമായിരുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ് ആ സ്നേഹിതന്റെ പേര് മാഗി എന്ന പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ അധ്യാപികയായിരുന്നു വൈക്കത്തടുത്തൊരു സ്കൂളിൽ നല്ല പ്രകാശമുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഇവർ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ അവസാനമായിട്ട് അയച്ചൊരു സന്ദേശം ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് അതിതാണ് ഞാൻ നദിയാണ് സരസ്വതി കാണാതൊഴുക നിൻ്റെ വേരുകളെ നനച്ചോളാം നമുക്കിത് ഒരെത്തും പിടുത്തം കിട്ടണില്ല മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ ബോധാബോധങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി സമചിത്തയോടു കൂടി ഒരു സന്ദേശം എഴുതി വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് കഥകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ അപ്പം ആ മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി യേശു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ കവിതയൊന്നുമല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും സാധ്യതയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഈ തിരുവചനത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലും കുറേ കൂടി ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഒറ്റ വരിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ നദിയാകാൻ പറ്റും പക്ഷേ മാഗിയുടെ ആ ഒരു കടന്നു പോകലിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എല്ലാവരോടും വിശേഷം സ്ത്രീകളോടൊക്കെ കുറേ കൂടി പറയണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് ഇതിന് പിന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ നദിയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നദിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് കൂടി കാണാം ഇതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഈർപ്പം ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് നനയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു വിലപിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ ചെറിയ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നു വേദന കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കരയുന്നതെന്ന് 
തോന്നൽ വലിയ വേദന വരുമ്പോഴും കരയാതിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ പുരുഷനെ എൻ്റെ ശീലമാണ് സ്ത്രീകളിലും അങ്ങനെ കണ്ണുനറയാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേദനകളെ മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിച്ചെന്നിരിക്കും നമ്മുടെ സഭയുടെയൊക്കെ ചരിത്രമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വേദനകളിൽ കരയാത്ത മനുഷ്യരെയൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷാക്ഷികൾ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ ഒരു പുണ്യവാനെ എണ്ണയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വശം മൊരിഞ്ഞ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടാവാന്ന് ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായ ആൾക്കാരാ വേദനകൾക്കകത്ത് മനുഷ്യൻ കരയണമൊന്നുമില്ല ഒരു കൊച്ച് ഒരു ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ അറ്റത്തൊക്കെ കുറച്ച് കൂർപ്പിച്ച അഗ്രങ്ങളുള്ള ഒരു ബൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുക ഞാൻ വെറുതെ ഓർത്തു എത്ര നേരം തൻ്റെ പരിസരത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേറെ ആളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ തരം ഗവേഷണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എത്ര നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി അവസാനം നമ്മൾ ഈ പണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് ശാസ്ത്രം ജയിച്ചു മനുഷ്യൻ തോറ്റു അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോണ സ്റ്റോപ്പ് വരെ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ കാലല്ല ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഈ ഇവനിങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നൊരു വയോധ്യനായ മനുഷ്യൻ ഈ കളി കണ്ടു അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയതോടു കൂടി പുള്ളി എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചൊറഞ്ഞു എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേദനയൊക്കെ എടുക്കണത് അപ്പ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവം കാരണം അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു കരുതലുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴാണ് താൻ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടൊന്നും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടൊന്നും തനിക്ക് വേണ്ടി കരുതലുണ്ടെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള തോന്നലിൽ നിന്ന് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു അല്ലാതെ ഈർപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല യു ആർ ബീങ് സോ പാഷ്നറ്റ്ലി ലൗഡ് യു ആർ ബീങ് സോ പാഷ്നറ്റ്ലി ലൗഡ് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവാനുഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പമായി ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹാനുഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ വാക്കുകൾ കാര്യമായി വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കിനോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹാനുഭവം നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പദാവലിയിൽ ദൈവാനുഭവം അല്ല തന്നെ എൻ്റെ ഈ ദൈവാനുഭവം എൻ്റെ ഒരു അനിയത്തിക്കുട്ടിയുടെ ദൈവാനുഭവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവൾ ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക ഒരു കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളാണ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു പള്ളി പള്ളിക്ക് ഒരു മണിമാളിക ബെൽഫ്രി ആ മണിമാളികളുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കുടിസ് മുറിയിൽ കുറേ പ്രാവുകൾ കൂടുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി സ്പോർട്സും കുറച്ച് കുറുബും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അനീത്തിക്കുട്ടിയായി വിള അവൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രാവുകളിൽ ഒന്നിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ വളർത്തുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ കുടിസ് പടികളിലേക്ക് ചവിട്ടി കയറുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടി ഞാനും വരുന്നു ഓ ഒന്നോളം പറഞ്ഞു രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ വലിഞ്ഞു കയറി അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ബാധ്യയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രാവുകളെല്ലാം പറന്നുപോയി ഏതായാലും ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അവിടെ കൂനി പിടിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം തുടങ്ങി അതിനിടയിൽ പുറത്തിങ്ങനെ സന്ധ്യ കടുത്ത് അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ആരോ ഇങ്ങനെ ഈ പടവുകൾ ചവിട്ടി വരുന്നുണ്ട് നിൽക്കും പിന്നെ കതച്ച് കയറി വരും പിന്നെ നിൽക്കും കതച്ച് കയറി വരും നോക്കിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പള്ളി മുറ്റത്തോ സ്കൂൾ മുറ്റത്തോ ഇരുന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഉപ്പിലിട്ടതൊക്കെ വിക്ക് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ഈ ചെറിയ മുറി വന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മകളെ നിങ്ങളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരാണും പെണ്ണും കഥ മാറാൻ പോവുകയാണ് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അല്ല ഒരാണും പെണ്ണും പള്ളി മണിമാളിയുടെ ഗോപുര മുകളിലുണ്ടെന്ന് 
അങ്ങാടി വർത്താനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേര് വെച്ച് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നിറങ്ങി വാ അപ്പ ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നി ദൈവം ഈ വയോധികനിലൂടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചതായിട്ട് ഇതായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ദൈവാനുഭവം ഇപ്പം അവൾക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവിതം അവളോടൊന്നിക്കലും അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ വിഷമമുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും ആ സന്ധ്യയിൽ ആ കുടുസ് മുറിയിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ ദൈവാനുഭവം കൊണ്ട് അവളിപ്പോഴും കുലീനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഒന്നിനോടും പരാതിയില്ലാതെയും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെയും ഓ ശരിയായ ദൈവാനുഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നെ പൊതിഞ്ഞൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈർപ്പം വരുന്നത് യു ആർ ബീങ് ലൗഡ് പാഷ്നറ്റ്ലി ലൗഡ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജയിലിലായിരുന്നു കുറേ കാലം രാത്രി ജയിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുലരിയായി രണ്ട് മണിയായി അപ്പോഴും കണ്ടു വീട് അടച്ചിട്ടില്ല അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു ഭക്ഷണം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിളക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കൂനി പിടിച്ച് ഇന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു അമ്മ ഞാൻ ജയിലിൽ വിട്ട് വരുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ നീ പോയ ദിവസം തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമോ ഇതാ ഈ അനുഭവത്തിനകത്തൊരു ഈർപ്പം കിട്ടണില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ദൈവാനുഭവം യു ആർ ബീങ് ലൗഡ് ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ശരിയായ സുബോധം ഈ സുബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പ എന്നൊരു വാക്കില്ലേ അവനപ്പോൾ സുബോധം ഉണ്ടായി എവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൂർത്തുപുത്തൻ്റെ കഥ ദൂർത്തുപുത്തൻ്റെ കഥയെന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങളുടെ കഥയാണ് സ്നേഹാനുഭവങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാലും മനുഷ്യൻ്റെ കഥ എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങളുടെ കഥ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മഹത്യക്കിട്ട പേര് സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ എന്നാണ് ലോകത്തുള്ള ഏതൊരാളുടെയും ആത്മഹത്യക്കിടാവുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് എൻ്റെ സ്നേഹാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയത് നമുക്ക് സ്നേഹം നൽകിയവരും നമുക്ക് സ്നേഹം നിഷേധിച്ചവരുമാ അപ്പോൾ ഒരാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വീട് അയാളെ മടുപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഏകദാനത കൊണ്ട് പിന്നെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് പ്രണയികളിലേക്ക് ഒടുവിൽ അയാൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ക്ഷാമകാലത്തിലാണ് ആ ക്ഷാമത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ഷാമകാലം ഫാമിൻ ഓഫ് ലവ് ഫാമിൻ ഓഫ് ലവ് ആ ക്ഷാമകാലത്ത് അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തവിടെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ തവിടെന്ന് പറയുന്നത് അകത്ത് കാമ്പില്ലാത്തതാണെന്ത് തവിട് അത്രയും സ്നേഹശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്നു സ്നേഹം തന്നെ വേണമെന്നില്ല സ്നേഹം കണക്ക് തോന്നിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും മതി ഒരു ദാമ്പത്യേതര സൗഹൃദത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും അത്തരമൊരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളതാണെന്ന് ജനുവിനാണെന്ന് ഇല്ല ഒരുമിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവളൊന്ന് ബോധം കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ എടുത്ത് അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത അത്രയും പോലും അവളെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യരാണ് അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ടും അത്രയും സ്നേഹക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു സ്നേഹം തന്നെ വേണമെന്നില്ല സ്നേഹം കണക്ക് തോന്നിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും മതി ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം തവിടായാലും മതി അയാളുടെ ദുരന്തം പൂർണ്ണമാവണം എന്താണത് അയാൾക്ക് ആ തവിട് പോലും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സുബോധം ഉണ്ടായി എന്താണ് അയാളുടെ സുബോധം 
ഒരു മേശയിൽ ദാസർക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് വിളമ്പുന്ന യജമാൻ അപ്പൻ ദാസർ എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ പാപികളെന്ന അർത്ഥം സ്ലൈവ്സ് സിന്നസ് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ പുണ്യവാന്മാർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിളമ്പാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന അപ്പൻ ആർക്കാണ് വിളമ്പെന്ന് ഇന്നോളം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അയാൾക്ക് വിളമ്പാനേ അറിയാവുള്ളൂ അവിടെ ദാസർ പോലും സമൃദ്ധമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എത്ര ഇടറിപ്പോയാലും തനിലേക്ക് നീണ്ടു വരുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് എത്ര ഇടറിപ്പോയാലും അതായിരുന്നു അയാളുടെ സുബോധം അപ്പം ഇതാണ് കൃത്യമായ സുബോധം എന്തും മാത്രം പാളിപ്പോയാലും എന്നെ പൊതിഞ്ഞൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ഇതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസിയുടെ സുബോധം ദൻ ഹി കെയ്മിൻ ടു റൈറ്റ് സെൻസസ് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധ ഭാഷയിലൊക്കെ ബുദ്ധിസ്റ്റിലൊക്കെ പറയുന്ന ആ എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ബോധോദയം അപ്പോൾ അവന് സുബോധം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുബോധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഈർപ്പമാണിത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഈർപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ഒന്ന് പശ്ചാത്തലമായി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം നദിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളിപ്പോഴും ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ടു യു സ്റ്റിൽ ഫ്ലോ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം ഒരാൾ ജീവിതയോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആവണമെന്നില്ല പലപ്പോഴും ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്വാസം മാത്രം മതി പക്ഷെ ജീവിതയോഗ്യമായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മാത്രമൊക്കെ ഉള്ള പലരുടെയും ഒഴുക്കുകൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന വിഷമം പിടിച്ച കാഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഒഴുകണില്ല കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാത്സല്യം വരുന്നില്ല ദാമ്പത്യ സ്നേഹം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പ്രണയം വരുന്നില്ല ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അകത്തിങ്ങനെ ഒരു ഈർപ്പം കിനീണില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒഴുകണുണ്ട യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് ഇത് മരിച്ചവർ മരിച്ചവരെ അടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് വായിക്കുമ്പോൾ പേടി വരുന്നൊരു വാക്കാണത് മരിച്ചവർ മരിച്ചവരെ അടക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭൂമി അങ്ങനെയാണ് ഭൂമി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ ശവമഞ്ചത്തിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഉടുപ്പൊക്കെയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ വ്യക്തി മാത്രമാണ് മരിച്ചതെന്ന് അയാൾ മാത്രമല്ല മരിച്ചു ഇങ്ങനെ റീത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മരിച്ചതാ ഒപ്പീസ് പാടാൻ വരുന്ന അച്ഛൻ മരിച്ചതാ നെഞ്ചത്തടിച്ച് ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കരയണ ഭാര്യ മരിച്ചതാ ഓർക്കുമ്പോൾ ശകലം പേടി വരും ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മരപ്പണിക്കാരൻ്റെ നിരീക്ഷണം അതാണ് ഇത് മരിച്ചവരും മരിച്ചവരടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് എത്ര പേർക്ക് ചങ്കി കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റും തങ്ങൾ ശരിക്കും ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്ക് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകും അതാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവൻ നൽകാനും ജീവൻ സമൃദ്ധമായിട്ട് നൽകാനും വേണ്ടിയാണ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലനിറ്റ്യൂഡ് ശരാശരി ജീവിതമൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ജീവിതം ഏറ്റവും കുലീനമായ ജീവിതം അപ്പൊ ഒന്നതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റഷ്യൻ ഒരു യോഗിയുണ്ട് ഗുർജിഫ് എന്നും പറഞ്ഞ കുറെ അധികം വർഷങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളുടെ ഒപ്പം വന്ന് പാർത്തു അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് കുറച്ച് വെട്ടം കിട്ടി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു നമുക്ക് നഗരം വരെ പോകാം അങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ഗുരുവും ശിഷ്യനും കൂടി നഗരത്തിൽ വരികയാണ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ നഗരചത്വരത്തിൽ അവരിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറയുക അപ്പം ഇവൻ 
ഇങ്ങനെ ചുറ്റിന് നോക്കി എന്നിട്ട് ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു എന്തേ അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് മരിച്ചവരുടെ നഗരമാണ് മരിച്ചവർ സീബ്രാൻ ലൈൻ കുറുകെ കിടക്കുന്നു മരിച്ചവർ മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇടിയിപ്പിച്ചിട്ട് പള്ളിക്കൂടത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു മരിച്ചവർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണം മരിച്ചവർ പോപ്കോൺ കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മരിച്ചവർ ഈ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏക ആൾ നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കണതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വിടണതും ചന്തക്ക് പോകുന്ന ഒന്നും ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമല്ല പൊന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഒഴുകണുണ്ട ഡു യു സ്റ്റിൽ ഫ്ലോ ഇപ്പോഴും ഒഴുകണുണ്ട വിശേഷിച്ചും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സങ്കടമോ ദുരന്തമോ നിരാശയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ പിന്നെ ഒഴുകണില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ന് നഗരത്തിന് തീ പിടിച്ചു ദൈവം കൊളുത്തിയ തീയാണെന്നൊക്കെയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയേക്കണം ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പുരുഷൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടിപ്പോകുന്നു എന്നാൽ അയാളുടെ സ്ത്രീ ആവട്ടെ അതിനിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയും അവൾ ഉപ്പുതൂണായി പോവുകയും ചെയ്തു എന്തൊരു കഠിനമായ കാര്യമായി പറയണത് നഗരം കത്തിയെരിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉപ്പുതൂണായി പോകുന്നവർ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ശേഷവുമുള്ള സാധ്യത മനുഷ്യർ ഉപ്പുതൂണായി പോവുക പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അതവർ ശരീരം മാത്രമാണ് മനസ്സ് പണ്ടേ മരിച്ചു ഈ നാട്ടിൽ വലിയൊരു വംശഹത്യ നടന്നു അന്ന് ഇത്രയും മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുരുത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു സിക്ക് ഇങ്ങനെ ചേരികളെ ക്ലസ്റ്ററുകളെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തീയിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എത്ര പേരാണ് ആ ദിനങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ഇനിയും നമുക്കില്ല അതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുകയോ ചെറുത്ത് നിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ബാധ്യത ഉള്ളവർ പോലും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്മരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ തുമ്പയും തുളസിയും ഒക്കെ ഒന്നും ഞെരിഞ്ഞമർന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വന്മരം ഈ പറഞ്ഞ ആൾ തുമ്പയും തുളസിയും ഒക്കെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കുടിരുകൾ ആ വംശ ഈ ഹത്യയിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിഖ് ഡ്രൈവറുണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡൽഹി വെച്ച് അയാളെ ഒരു മലയാളി പത്രപ്രവർത്തകൻ കാണുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ പതുക്കെ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളതിനെ എങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചത് എങ്ങനെ നിങ്ങളതിനെ കുറുകെ കടന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സർ സാം ഞാൻ ഡ്രൈവറാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വശത്തിലുള്ള കണ്ണാടി നോക്കും അപ്പം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുറകിലുള്ള കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ സ്വപ്നം കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ പണിത് ഉയർത്തിയ വീട് അതിൻ്റെ പടിക്കലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ അവളുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെല്ലാം തീരിങ്ങനെ കത്തിപ്പോകുന്നത് എന്നാലും സബ് ഞാൻ ഡ്രൈവറാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ കണ്ണ് തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നോക്കി വളയം പിടിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ത് ദുര്യോഗങ്ങളും ദുരന്തവും വന്നാലും ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കണ്ണ് ഉടച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് നോക്കണം ജീവിതം ഒഴുകിയേ പറ്റൂ പൊന്നതാ രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നദിയുടെ വിശേഷിച്ചും വടക്കേന്ത്യയിലെ നദികളിലെ ഒക്കെ ഒന്ന് പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നവർക്കറിയാം 
നദി പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത് ഭംഗിയുള്ള കാര്യമാണത് ചിലപ്പ പൂക്കൾ അറിയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അതിലോട്ട് നദിയിലോട്ട് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ദീപാവലിയ ചെറിയ ചെരാതുകളിൽ മൺവിളക്കുകൾ ചെറിയ ചെരാതുകളിൽ തെളിച്ച് പുഴയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടും സ്ത്രീകൾ ചെറിയ മൺകുടത്തിൽ പാലുമായി വന്നിട്ട് പടവിന്ന് ഈ പാലി നദിയിലൂടെ ഒഴുക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കുന്ന തീരങ്ങളാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് വെന്ത പാതി വെന്ത മൃതശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കാണാം പുഴ എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരാൾ നദിയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിചാരം ഇതാണ് ജീവിതം വെച്ച് നീട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കുറേ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിരിയങ്കോവണി കണക്കാ ജീവിതം പിരിയങ്കോവണി പണ്ടിങ്ങനെ ധനിക ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരം ഒരു ഗോവണി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോണ് സാധാരണ ഗോവണിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരാൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ പിരിയം ഗോവണിൻ്റെ പ്രശ്നം അടുത്ത വളവി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് വീഡിയോ ഒക്കെ വിളിച്ച് ഓരോരോ തിരുവുകളിലും കാണുന്ന അനുഭവങ്ങളെ കുറേ കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണം എളുപ്പമല്ല ഇഷ്ടമുള്ള പത്ത് തിരുവചനങ്ങൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം തപ്പിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന വാക്ക് തൂക്ക പത്ത് എട്ട ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോയാലും ആ ലൂക്ക പത്ത് എട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് എന്താണത് വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക ഈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് സെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മേശയെ വിളമ്പി വെക്കുന്ന ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ചിലത് കഴിക്കും ചിലത് ചവർക്കും ചിലത് മധുരിക്കും ചിലത് മനമർപ്പിക്കും എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബലമുണ്ടാവട്ടെ വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാല് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഈ മദ്ബഹയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാതെ പോകാൻ പോകും സാധ്യതയുള്ളൊരു വാക്കിതാണ് അത്ഭുതം അത്ഭുതം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉച്ചരിക്കില്ല അത്ഭുതങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടൊന്നുമല്ല മാർക്കിൻ്റെ സുവിശേഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ പഠനങ്ങളെ സ്ഥിതീകരിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യേശുവുമായി ബന്ധമുണ്ടുള്ളതിൻ്റെ അറ്റസ്റ്റേഷനാണ് അത്ഭുതം എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കെപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകാശമുള്ള വിവേകമുള്ള കേൾവിക്കാരെയാണ് പ്രകാശമുള്ള പക്വതയും വിവേകവുമുള്ള കേൾവിക്കാരോട് അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുറേ കാലം മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്താ കാര്യം മറ്റൊന്ന് സാധ്യമാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് അത്ഭുതം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആർ പോസിബിൾ ജീവിതത്തിലെ നൂറ് കാര്യങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും മറ്റൊന്നും സാധ്യമല്ല ഒരു പൊട്ട ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ദോശയാണ് ദോശ കണ്ണി കണ്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരു കൊട്ട കൊണ്ട് ദോശ മൂടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഈ ചിരട്ടപ്പുട്ടാവണമേ 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 എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ ചിരട്ടപ്പു ഇത് ചിരട്ടപ്പുട്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദോശ നന്നായിട്ട് തണുക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സഹോദരൻ അടുപ്പണച്ച് അതാരും കത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തൊരു കുടം വെള്ളമൊഴിച്ച് അടുക്കള പൂട്ടി അതിൻ്റെ താക്കോല നൂലെ കെട്ടി കുഴൽക്കിണറിലിട്ടിട്ടാണ് എങ്ങാണ്ട് പോയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദോശ കണ്ടുപിടിച്ച അന്യസംസ്ഥാനക്കാരുടെ മുഴുവൻ മുത്തനും മുത്തിക്കും ചീത്ത വിളിക്കുക 
രണ്ട് ഈ തണുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ചൂട് ദോശ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കുരിശ് വരച്ച് ഭക്ഷിക്കുക ജമന്തിലൊക്കെ മുക്കി എന്തായാലും ചിരട്ടപ്പുട്ട് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കുറേ കൂടി ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ പൊട്ടിപ്പോയി അല്ലേ വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക വിളമ്പിയത് ഭക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേശയിലേക്ക് ഒരു പാനപാത്രം വിളമ്പി വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണിച്ച അംഗം നിലത്ത് കിടന്നുരുണ്ട് രക്തം വിയർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് മാറിയ അപ്പം പഠിപ്പിച്ച മാസ്റ്റർ നാല് നിലയായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയ പാഠമാണിത് വെള്ളം പെയ്ത് പക്ഷിക്ക് എളുപ്പമല്ലത് അപ്പോൾ വരാവുന്നൊരു കുഞ്ഞ് സംശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെള്ളം പെയ്ത് ഭക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ട് ഭജന ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടൊരു വരികടപ്പുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതം വന്നിട്ട് അവനെ ബലപ്പെടുത്തി അപ്പം അതാണ് ശരിയായ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലശ്രുതി അനുഭവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെങ്ത് അത് ശരിയായ അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കുഞ്ഞു ഉദാഹരണം ഇതാണ് രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി രോഷാന്ത ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ ജനുവിനാണ് താനും എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ രോഗശാന്ത ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒരു ബുദ്ധിക്കുറവുള്ളൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സാധാരണ കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്ന അധിക അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മെൻ്റലി റിട്ടയർഡായ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമുള്ളൊരു കുഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവിക കുട്ടിയാകുന്നത് എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടേത് കണക്കൊരു ധ്യാനാശ്രമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ മീരാ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ദമ്പതികൾ അവരെ മുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുമായിട്ട് വരുന്നു മുത്തിന് ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തലക്കി കൈവച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മീരയും ഹരിയും കൂടി മുത്തിൻ്റെ തലക്ക് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മുത്തിനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ മുത്തിനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ നമ്മുടെ ചങ്ക് വിങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ അതിനകത്തു നിന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചുമില്ല എന്നിട്ടും എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് പ്രകാശം കിട്ടി അഞ്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന വൈദികം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവശം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളൊരു കുഞ്ഞ ആരുടെ കയ്യിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുമെന്നറിയാൻ അവിടുന്ന് ഭൂമി മുഴുവൻ തപ്പി എന്നിട്ട് ഒരു മീരയും ഹരിയും കണ്ടു അവർക്ക് കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ മീരയുടെ കണ്ണ് പതുക്കെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് തുടച്ചു എൻ്റെ മീരയും പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തലോൾ സന്ധ്യയിൽ ഹരിയോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ മീര പറഞ്ഞു ഹരിയേട്ട നമ്മുടെ ഈ വാവെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചേനെ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നേക്കുമായിട്ട് വിട്ടു കളഞ്ഞേനെ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കാമെന്ന് അവിടത്തേക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് തന്നെ തന്നല്ല ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ മീരയും ഹരി ഹരിയും കൂടി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണാനായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡ് ഞാൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണെന്ത് അത്ഭുതം വസ്തുതകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റമല്ല അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഹൃദയവിശാലതയാണ് ശരിയായ അത്ഭുതം കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നാൽ 
പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് സെൻറ്റ് ഡാനിസ് നൊവേനപ്പള്ളിയുണ്ട് കലൂർ അല്ലേ ഒരു പേര് കേട്ടൊരു പള്ളിയാണ് കലൂർ സെൻറ്റ് ഡാനിസ് അവിടുത്തെ അഞ്ചോ ആറോ നൊവേനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ നൊവേനയ്ക്ക് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വിചിന്തനമുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കഥ തന്നെ ഇതെല്ലാം ശുശ്രൂഷയ്ക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളിന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് ചെറിയ ചളിപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ട് താനും അന്ത്യമായപ്പോൾ അല്ല സങ്കീർത്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളേജിൽ അധ്യാപകനാണ് ഈ മുത്തിൻ്റെ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും പിന്നെയും വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ എന്താ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടി എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചൊരു സ്ത്രീയെ പള്ളിയിലിങ്ങനെ മിന്നു കെട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ താലി ഉയർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ഭ്രാന്തുള്ളൊരു സ്ത്രീയുടെ പേര് അത്രയും ബ്ലാങ്കായിരുന്നു അവർ പിന്നെ ഉയർത്തിയ കൈ താത്തില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കൊടിയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലമായിട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്നൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ എനിക്ക് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പകയാ ഒരാളെപ്പോലും കളിപ്പിക്കാത്ത ഒരാളെപ്പോലും ഇവിടുന്ന് ഉണ പറയാത്ത എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കളിപ്പിച്ചു ബിഷപ്പിൻ്റെ കോടതിയിലും പുറത്ത് സെക്കുലർ കോടതിയിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പേപ്പറുകൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട് പിരിയുന്നതിൻ്റെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ മുത്തിൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ കഥ എനിക്കണങ്ങിയ മട്ടി വായിച്ചു ഇനി ഇത്തിരി പേരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവശം ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സോദി എന്നും പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ആവശ്യത്തിലേറെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ആരുടെ കയ്യിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കാലശേഷം അവരവളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുമെന്നറിയാൻ ദൈവം ഭൂമി മുഴുവൻ തപ്പി എന്നിട്ട് ഒരു ഹരീഷിനെ കണ്ടു ഹരീഷിന് തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇത് കൃത്യമായി നടന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഭാവനയും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കൊച്ചി ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ഇല്ലൊരു മാറ്റവും നമ്മളിപ്പോൾ സോദി എന്ന് പേരിട്ട ഈ സ്ത്രീക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു നൊവേനപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പുഞ്ചിരി ഹരീഷ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണെന്ത് അത്ഭുതം ചില കാര്യങ്ങളെ സമജത്തോട് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാലാഹ വന്നിട്ട് പൊതിയണം യേശുവിനെ പൊതിഞ്ഞ കണക്ക് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാർ കടന്നുപോയ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ ഇയാളെ വിട്ടു കളയും അവൾ ഡിസോൺ കിം എൻ്റെ ഒരു കയ്യിലിരിപ്പതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഷ്ടകാലങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിച്ച മനുഷ്യർ പിന്നെയും ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ കാലെ തൊടാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ അവർ പള്ളി വരുന്നുണ്ടല്ലോ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിയുന്ന കണക്കാണ് സ്നേഹം എത്ര വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും പിന്നെയും വന്നിട്ട് ചില മനുഷ്യർ കാലേ വന്ന് ഒരുമി കിടക്കുന്നു പത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഏശി ചോദിക്കുന്ന കണക്ക് നിനക്കും വിട്ടു പോണ എവിടെ പോകാന എങ്ങും പോകാനില്ലാത്തവരെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് നിനക്കും പോണ വിശേഷിച്ചും ഇങ്ങനെ എങ്ങും പോകാനില്ലാത്ത ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് നീ വയ്ക്കോ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് വേറെ എവിടെ പോകാന അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പറയുന്നതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എളുപ്പമല്ലത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന മറ്റൊരു അനുഭവം പൂന്താനത്തിൻ്റെതാ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി വാർദ്ധക്യത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു വയോധികൻ്റെ ജീവിതത്തെ എന്തുമാത്രം പ്രകാശമുള്ളതാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിറന്നാളാണ് ഹേമമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലായിടത്തു നിന്നും അതിഥികൾ വരുന്നു പഴയ രീതി അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ അതിഥികൾ തലേന്നേ വരും അവരിങ്ങനെ കുളിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ 
അവർ ഈറം വസ്ത്രങ്ങൾ വിഴുപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിയിടാനായിട്ടൊരു കുടിസ് മുറിയുണ്ട് പിന്നെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് അവരുടെ ഈഴൻ ഈറൻ വിഴുപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഈ കുടിസ് മുറിയിൽ ഉരിഞ്ഞിട്ടും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി എന്താണത് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട കുഞ്ഞ് ആ കുടിസ് മുറി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുറേ അധികം പേരുടെ വിഴുപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് താഴെ കിടന്ന് ആ പിറന്നാൾ കുഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു ഒരു വീട് നിറയെ അതിഥികൾ കലവറക്കാർ അരങ്ങ് അതിനിടയിൽ ഒരു നിലവിളക്കിന് താഴെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തുണി പുതച്ച് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനെന്ത് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഏകദേശം ധാരണയുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഐ വിൽ ഡിസോൺ കിം നമുക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ ആള് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് കണ്ടതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നൂലെ കെട്ടി എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഈ ചങ്ങാതിയെ നമുക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ ഒരു മാനസിക പ്രത്യേകതയിൽ മിക്കവാറും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുക കുരിശു വരച്ച് തന്നെ പറയണം എന്നാൽ പൂന്താനം ചെയ്തതല്ല പിറ്റേന്നും നട തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് എന്നയാൾ നടയിൽ നിന്ന് പാടിയ പാട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മേവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ണികൾ എന്തിനാണ് വേറെ ചങ്കി കടന്ന് കളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയാനകത്ത് വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല ഇതൊരു മനുഷ്യർ വിചാരിച്ച കൂടണ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതം വന്ന് ബലപ്പെടുത്തി ഇപ്പം രണ്ടതാണ് അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബലം ഒരു കാര്യമൊന്നും ഓർത്താൽ നല്ലതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി സ്ത്രീയാവുന്നതും ആൺകുട്ടി പുരുഷനാവുന്നതും അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമചിത്ത പുലർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി സ്ത്രീയാവുന്നതും ആൺകുട്ടി പുരുഷനാവുന്നതും അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമചിത്ത പുലർത്തുമ്പോഴാണ് പട്ടുദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കയ്പൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല അത് വിളമ്പിയ പാത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പാവക്ക അത് വിളമ്പിയ പാത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലൈങ് സോസർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു നോയമ്പ് കാലത്ത് വളരെ ഭക്തനായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കയ്പക്ക കൊണ്ട് തന്നെ ഏഴുതരം കറികളാണ് കയ്പക്ക കൊണ്ടാട്ടം കയ്പക്ക തോരൻ ഇതിനൊക്കെ കറിയെന്ന് പേരിട്ടവൻ്റെ മുട്ടുകാലിയിൽ ഓടിക്കണം നമുക്ക് കറിയെന്ന് വെച്ച ഒറ്റർത്ഥേ ഉള്ളൂ മീൻകറി ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ ഇന്നോളം കറിയായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ അനിയൻ പറയുന്ന കണക്കാണ് എല്ലാ പച്ചക്കറിയും നല്ലതാണ് നമ്മളത് ചെമ്മീനിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈൻ പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയ്പക്ക ഒന്ന് കയ്പക്ക രണ്ട് കയ്പക്ക മൂന്ന് എടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റുക ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുള്ള ചോറ് പിടിക്കുക കയ്പക്ക ഒന്നി കുത്തുക രണ്ടി കുത്തുക മൂന്നി കുത്തുക അക്കി കുത്തിക്ക് ആനവരമ്പത്ത് കളിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായിട്ട് വിഴുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി മാത്രമാണ് പുരുഷനല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും പേര് മുതിർന്ന ആൺകുട്ടികളും മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികളുമാണ് എഴുപത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി അറുപത് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബലമാണ് ഒരാൾ വളർന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏക അടയാൾ സമചിത്തയോടുകൂടി കണ്ണ് നിറഞ്ഞാണെങ്കിലും കുരിശു വരച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൗലൂസ പൗലൂസ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലൊരു മുള്ളുണ്ട് എന്താണ് അല്ലെ ശരീരത്തിലെ മുള്ളെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നറിയാം എന്തോ ഒന്ന് അയാൾ അലർട്ടുണ്ട് അയാൾ മൂന്നാവർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത് 
എടുത്തു മാറ്റണമേ എടുത്തു മാറ്റണമേ എടുത്തു മാറ്റണമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാവർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണമാക്കുക എന്നുള്ള മൂന്നിൻ്റെ അർത്ഥം അതാ മൂന്നാവർത്തി തള്ളി പറഞ്ഞു മൂന്നാവർത്തി ഏറ്റു പറഞ്ഞു മൂന്നാവർത്തി ശിഷ്യന്മാരെ കൊട്ടി വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് മേക്ക് ആൻ ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്രിയ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് മൂന്നാവർത്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോൾ മെയ്ഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലെയർ പോൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രാർത്ഥന നടത്തി അപ്പോൾ ദൈവം അയാളോട് പറഞ്ഞു ആ മുള്ള അവിടെ ഇരുന്ന് കൊള്ളട്ടെ നിനക്കെൻ്റെ കൃപമതി ഇപ്പം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അഭിവന്ദ്യരായ വിവേകമുള്ള കേൾവിക്കാരോട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് ഈ വിചാരം അവസാനിപ്പിക്കാം ചങ്കിലും ഉള്ളില്ലാത്ത ആരുമില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഹോംവർക്കൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മുള്ളു അവിടെ തൊട്ട് ഈ സകലമാന മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് മുള്ളു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ എന്താണ് അയാൾക്ക് മുള്ളില്ലെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കപ്പമാണ് ഈ ചങ്കിലൊരു മുള്ളു കൊണ്ട് നടക്കുക ആ മുള്ള അവിടെ ഇരുന്ന് കൊള്ളട്ടെ നിനക്കെൻ്റെ കപ്പമതി ഇതുമാത്രം കാര്യങ്ങൾക്കകത്താണ് പരിഹാരമില്ലാത്തത് ശമനമില്ലാത്തത് അതിനെയൊക്കെ മുള്ളായിട്ടൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താന്നല്ല ആ മുള്ള അവിടെ ഇരുന്ന് കൊള്ളട്ടെ നിനക്കെൻ്റെ കൃപമതി ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണും വിശേഷം നഗരങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത തലമുറ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ കുറേ കൂടി നന്നായിട്ട് ഇടപഴകുകയും യാത്ര ചെയ്യുകയും പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും ഇടയിൽ ഒരടുപ്പം ഉണ്ടാകാം അത്തരം ചില അടുപ്പങ്ങളെങ്കിലും പ്രണയമാവാം പിന്നെ ഭൂമിയിലെ മിക്കവാറും പ്രണയങ്ങളെ കണക്ക് ഇതൊന്നും കല്യാണത്തിൽ അവസാനിക്കത്തുമില്ല എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണ ദിവസം ഒരു മകനോ മകളോ ഒക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ നടയെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെയോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് വിവേകമുള്ള അപ്പനെന്നോ അമ്മയെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ചെയ്യാവുന്നൊരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുക ആ മുള്ള അവിടെ ഇരുന്ന് കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടാവും ചില മുള്ളുകളുമായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്തേ പറ്റൂ ആമേ അതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തത് ആക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ് അവനവൻ നദിയാണോ എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു അന്വേഷണം ഇതാണ് ജീവിതം വെച്ച് നീട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ദൈവമാണ് നിത്യനായ ആതിഥേയൻ അവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും മേശയിൽ എന്തൊക്കെയോ വിളമ്പി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നും നാലും വിചാരങ്ങൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തിരി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏഴരക്ക് വരാം ഇത്തിരി നേരെ ഇരുന്ന് ഇത്തിരി സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടിരുന്നാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗ പോസ്റ്ററിൽ നട്ടല്ല നേരെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് കണ്ണുപൂട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് നദി ഒഴുകുന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ ഓർമ്മിക്കുക മുന്നൂറ് പേര് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് പുഴകളുണ്ടാവുകയാണ് വിദേശത്ത് കുറേ കൂടി ഈർപ്പമുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടാവുകയാണ് ദേശത്ത്
കിടങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് യശുവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെയും നദിയാക്കണമേ കർത്താവ് യശുവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെയും നദിയാക്കണമേ കർത്താവ് യശുവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെയും നദിയാക്കണമേ ആമേൻ പതിവ് പോലെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വശങ്ങളിരിക്കുന്നവരുടെ പേരൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ പേരൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഇത്തിരി നേരം കൈകോർത്തിരിക്കാം ഇരുവശങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് നല്ല ഗൗരവത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കണ്ണുപൂട്ടി യേശുവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ആരാണ്ടെ അമ്മയും സഹോദരനും ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരനും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി എനിക്ക് ഉടപ്പിറന്നവനാണ് ഉടപ്പിറന്നവളാ യേശുവിൻ്റെ വാക്കിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ആ സ്നേഹത്തോടും ഭവ്യതയോടും കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കാം ഒന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവാഹം ആരംഭിക്കും എൻ്റെ പ്രവാഹങ്ങൾ എൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അറ്റത്ത് അവസാനിക്കുകയല്ല നിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കണം ഒരാൾക്ക് എന്തുമാത്രം സ്നേഹത്തോടുകൂടി വേറൊരാളെ തൊടാനാവും അത്രയും സ്നേഹപൂർവ്വം കൈ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിച്ച വേണ്ടി കുഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കൈകോർത്ത് കണ്ണുപൂട്ടിച്ചെല്ലാം കർത്താവായി യേശുവേ സദാ ഒഴുകാനും സകലത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാനും ഇവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ കർത്താവായി യേശുവേ സദാ ഒഴുകാനും സകലത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാനും ഇവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ കർത്താവായ ശിവി സദ ഒഴുകാനും സകലത്തിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കാനും ഇവരെയും സഹായിക്കണമേ ആമേൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി ഒരു നമസ്തെ പറയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കി അവിടെ കണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ശരിക്കും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു നമസ്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സംഭവം എന്താണെന്നറിയാവോ പെട്ടെന്ന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന നല്ല കണ്ണെന്ന് അറിയും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പോകാം അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയച്ചു തരാം എന്തെൻ്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൽ പോലും പുറത്തു വരുന്ന ഈ നനവുമായിട്ടാണ് ആര് നടക്കണത് മനുഷ്യർ ഇവിടം വരെ ജലമുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇതിൽ വാശി പിടിച്ചില്ലെന്ന മട്ടി നടക്കുന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവരെ നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള അത്രയും സിമ്പിളായ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്താ ആത്മീയത ഒരാൾ അയാളുടെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരിത്തിരി ഈർപ്പം യേശു പറഞ്ഞില്ലേ വിതക്കാരൻ വിതക്കാൻ പോയി വിത്തെല്ലായിടത്തും വിതക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിത്ത് വീഴാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ കിളർക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒരിത്തിരി ഈർപ്പം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി മൂവായിരം വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ട് ഈ പിരമിഡുകൾക്ക് പിരമിഡുകളിങ്ങനെ അതിനകത്ത് ശവ സംസ്കാരം നടത്തുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിലിങ്ങനെ ധാന്യങ്ങളും വെക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ മൂവായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ധാന്യമണികൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങിയ ധാന്യമണികൾ എടുത്ത് ഇത്തിരി നനവുള്ള മണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും കിളിർത്തു 
ഓർക്കണം ഒരു വിത്ത് ഒരു ഗോതമ്പ് പണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവായിരം വർഷം കാത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു വിത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കം ഇതിത്തിരി ഈർപ്പമുള്ളടത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മുളപൊട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അടിസ്ഥാന ഈർപ്പത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ആത്മീയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണത്